premier débat de la Provence. <rire> euh... Allez, on va éteindre les téléphones et au moins... Donc oui, merci et bienvenue ici pour ce premier débat de la Provence au Club Pernaud. Le 5 novembre 2018, euh, un drame se produisait à Marseille. Hein, deux immeubles s'effondraient au 63 et au 65 de la rue euh, d'Aubagne, dans le quartier de Noailles. Un drame qui mettait en avant le problème du mal logement à Marseille et dans d'autres villes de France. Et il nous semblait important euh, pour nous, journalistes à la Provence, euh, eh bien, de s'intéresser à cette question, de donner la parole à celles et ceux qui, depuis plus d'un an maintenant, euh, sont les acteurs de ce, de ce drame au cours d'un débat, d'un échange, plus qu'un débat d'ailleurs peut-être, euh, avec l'ambition d'entendre la parole de tout le monde. Une semaine justement, euh, on rend euh, tous hommage à ces disparus. C'est un débat qui a été préparé par les équipes de la rédaction de la Provence, je tiens à le préciser, les équipes de la vidéo de la Provence, les équipes du print, hein, le journal papier de la Provence, par l'ensemble des journalistes qui, bah, depuis un an, travaillent sur cette question-là. Et effectivement, voilà, on avait envie de faire ce débat. D'autres devraient suivre parce qu'on a envie, là aussi, de positionner la Provence comme un acteur de la vie locale, ce qu'on n'a peut-être pas toujours très bien fait ces dernières, ces dernières années. Et on a cette envie aujourd'hui, voilà, parce qu'on connaît les Marseillais. On ne prétend pas les connaître totalement, mais en tout cas, on a cette ambition de les écouter tous les jours et de pouvoir leur donner la parole. Et c'est comme ça que l'on conçoit... Euh, notre métier. Ce qui est certain, c'est que donc pour euh, parler de ce sujet-là avec nous, on va les remercier aussi parce qu'ils ont parfois des points de vue divergents. Ils ont tous des plannings chargés. On a plusieurs personnes. Euh, Arlette Fructus, tout d'abord, qui est adjointe au maire en charge euh, du logement. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous avons également euh, Xavier Méry, qui est élu euh, en charge de la lutte contre l'habitat indigne à la métropole. Nous avons Florent Oudemont, euh, qui est le président régional de la fondation Abbé Pierre. Euh, Jean-Luc Lyoto, euh, président de l'Union nationale des syndicats de l'immobilier. Anissa Arbaoui, pardon, je suis juste devant vous, <rire> qui est membre du collectif du 5 novembre, qui est très actif depuis le drame de la rue d'Aubagne. Et Kevin Vaché, qui est sociologue et militant, et que l'on connaît bien également. Voilà l'idée, en tout cas, de ce débat. Une heure d'échange. On s'est donné une heure, ça peut être court, mais en même temps... Euh, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Un débat qui sera bien évidemment relaté dans l'édition de demain de la Provence et qui est à suivre en ce moment même, en temps réel, sur la page Facebook de la Provence, en direct. Voilà pour le principe de cet échange. Quand on parle du drame du 5 novembre, on le disait, on se pose souvent la question du mal logement. Je vais me tourner vers vous, Florent puisque la Fondation Abbé Pierre alerte depuis plus de 15 ans sur ces questions de mal logement. Vous êtes un observateur, j'allais dire, euh, aguerri de cette question-là. Ma première question, justement, Florent, c'est est-ce qu'on était prêt, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'un drame comme celui de l'année dernière aurait un jour lieu ici à Marseille Prenez un micro, je crois qu'il y en a un juste à côté d'Anissa. Oui, alors, euh, hélas, euh, ce type de drame euh, était prévisible. Euh, on est sur euh, une crise du mal-logement euh, qui est d'ampleur en France. Je rappelle quelques chiffres. On estime qu'il y a près de 4 millions de euh, personnes mal logées en France. C'est considérable. Et quand on dit mal logé, c'est des gens privés de logement personnel qui sont contraints de vivre dans des structures d'hébergement, dans de l'habitat précaire et bien sûr, hélas, dans l'habitat indigne. On a aussi 12 millions de Français aujourd'hui qui sont fragilisés dans leur logement à cause de l'augmentation sans précédent ces dernières décennies du coût du logement et des charges, notamment de chauffage. Donc euh, hélas, on est sur euh, une crise euh, profonde et avec, pour ce qui concerne l'habitat indigne, des drames prévisibles. Je rappelle l'habitat indigne, c'est hélas qui vous tue rapidement. On a eu euh, cette démonstration effroyable, effroyable le 5 novembre dernier. C'est aussi l'habitat insalubre. C'est euh, ces drames euh, à bas bruit, mais c'est ce qui vous tue lentement. C'est un logement, c'est défini par la loi comme ça, qui est atteint gravement à la santé de ses occupants. Et donc on est effectivement, hélas, sur un drame prévisible. Éric Miguet, journaliste euh, à la Provence. En parlant justement de l'habitat indigne, peut-être, enfin concrètement c'est quoi la méta pour ceux qui vivent dedans, pour ceux qui ne connaissent pas euh, ces situations 
euh, l'habitat indigne, c'est, euh, bah, comme vient de le dire euh, Florent, un habitat qui nous tue euh, petit à petit. C'est un, un habitat qui, euh, en plus d'être dégradé, nous dégrade à nous. Euh, un habitat euh, humide, euh, un habitat où euh, vous avez honte de faire euh, rentrer vos amis parce que du coup les murs euh, sont trop fissurés ou, euh, ou trop humides ou euh, du coup ça sent mauvais. Euh, un habitat insalubre, c'est ce qu'on peut voir euh, beaucoup là, dans les rues de Marseille, notamment en centre-ville. Euh, c'est des bâtiments qui sont sur, sur le point de s'effondrer, mais où il y a toujours des habitants dedans. Voilà. Anissa, vous-même, vous êtes délogée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, ce que, comment c'est arrivé et euh, votre quotidien depuis euh, près d'un an maintenant Alors oui, effectivement, je suis délogée. Euh, du coup, c'est arrivé parce que la cage d'escalier vers les parties communes était euh, dans un état lamentable, euh, prête à s'effondrer. Euh, effectivement, le bâtiment euh, donc, a été euh, classé enfin, en péril grave et éminent euh, assez rapidement, euh, enfin, dès que l'expert est passé, en fait, tout simplement, l'expert du judiciaire. Euh, et depuis un an, bah, c'est euh, un branle-bas de combat. Euh, c'est des informations qui changent au jour le jour, en fait. Euh, aucune visibilité pour l'avenir. Je ne peux pas non plus prévoir euh, forcément. Bah, au début, j'attendais, parce qu'on me demandait d'attendre, euh, voilà, de réintégrer mon appartement, parce que bon, mon logement, je l'aimais bien. Voilà, c'était chez moi. Euh, et, euh, et en fait, petit à petit, bah, comme vous avez dit, il y a un an qui est passé. Euh, je ne suis toujours pas rentrée dans mon logement, j'y rentrerai peut-être jamais, du coup. Euh, sauf qu'un an de galère, euh, un an d'énergie, euh, bah, juste pour avoir des informations déjà pour ma situation, pour savoir euh, bah, où en étaient euh, les, les travaux sur mon bâtiment, par exemple. Euh, C'était juste horrible, un calvaire, une galère, euh, plein de nuits à pas dormir, plein de journées euh, administratives, à courir derrière des papiers qui, au final, m'auront servi à rien. Voilà, donc euh, une totale galère depuis un an. Si je peux rebondir sur le, la question de départ, euh, est-ce que ce genre de drame était prévisible Est-ce qu'on s'y attendait euh, Florent l'a rappelé, le, le drame de l'habitat indien, c'est un drame extrêmement quotidien en fait. Hein, le sans-abrisme est l'un des plus grands drames et Marseille mmh. est touchée comme beaucoup d'autres grandes villes euh, de France par celui-là. Mais il y a également des drames d'ampleur de, plus exceptionnelle qui arrivent régulièrement. Euh, la banlieue parisienne a été régulièrement touchée, y compris ces dernières années, euh, par des drames qui pourraient être comparables, peut-être avec moins, moins de morts, mais qui pourrait être comparable à celui qu'on a vécu rue d'Aubagne. Euh, je pense aussi euh, à, à, ce, à cet homme qui est mort de la légionnelleuse à Herbel euh, il y a deux ans. Euh, des drames qui n'ont pas fait de bruit euh, politiquement. Ce qui est différent aujourd'hui, euh, c'est que cette question, elle a un mot aujourd'hui, et vous utilisez tous les deux euh, la, la, ce terme, vous êtes délogé. Euh, C'est quelque chose qui, a été, euh, qui est apparu pendant une assemblée de quartier euh, à Noailles où des personnes disaient qu'il faut qu'on arrête de dire qu'on a été évacué et qui avait besoin de signifier, je me souviens très bien de, très bien de cette scène, euh, la personne qui avait euh, poussé une gueulante en disant ça avait besoin de signifier qu'il fallait à un moment donné une autre catégorie, un autre mot pour nommer ce qui s'était passé, qu'il ne s'agissait pas simplement d'une évacuation, un terme euh, administratif et très neutre, mais bien d'un délogement où on est arraché de son intimité. Cette catégorie-là existante, euh, on visibilise aujourd'hui euh, des personnes, 4000 personnes aujourd'hui euh, à Marseille, euh, qui ont vécu cet arrachage de l'intimité. Et au-delà de ça, c'est une catégorie, une population aujourd'hui euh, qu'on a à Marseille, euh, 4000 personnes délogées, qu'on nomme euh, ainsi. Et je pense que ça, et je pense que les commémorations de cette semaine et la marche qui va arriver ce samedi euh, à 15h au départ du, du cours Julien, va faire la démonstration que ça, ces catégories-là sont ancrées au-delà du drame, qu'elles sont profondément ancrées dans la façon dont on perçoit la ville, euh, la ville politique et la ville sociale et, et également intime. Merci Kevin. Nous avons la perception donc, de Kevin hein, et Anissa via, j'ai envie de dire aussi, le collectif du 5 novembre, le Rondement pour la Fondation Abbé Pierre. Je me tourne peut-être vers vous, Madame Fructus, en tant qu'autorité politique, sur euh, justement ces questions un peu avant le drame du 5 novembre, sur le constat de l'habitat indigne. Est-ce que vous partagez les points de vue qui ont été euh, livrés à l'instant le, le, le contraire serait irresponsable. Évidemment qu'il y a un sujet euh, habitat indigne et euh, que euh, la puissance publique euh, avait engagé des actions. Euh, le problème est, est, euh, est un problème national, comme l'a soulevé Florent Audemont. Et, et le drame que nous avons collectivement subi, partagé, à Marseille, a été l'occasion d'une réaction, euh, enfin, nationale euh, sur euh, une réalité qu'on a accepté de dire. C'est-à-dire qu'en France, il y a entre 400 000 et 800 000 logements indignes. Quand on dit entre 400 000 et 800 000, il y a une marge 
d'écart de 400 000. Ce qui veut dire que aujourd'hui, ce, cette simple annonce montre bien qu'il y a une difficulté à évaluer la réalité du logement indigne. On n'est pas capable de diagnostiquer et de dire euh, un chiffre précis sur le logement indigne. Euh, euh, je n'ai jamais raté euh, une seule année les, les rapports euh, que faisait euh, la Fondation euh, Abbé Pierre sur le mal-logement. Et ce n'est pas faute d'avoir effectivement été euh, la vigie de la République sur ce sujet. La Fondation Abbé Pierre a chaque fois alerté. Euh, personne, en réalité, n'a pris la mesure de euh, ce, ce, ce problème majeur qui est qualifié de fléau aujourd'hui par le ministre du Logement et qui nécessite évidemment euh, des mesures exceptionnelles. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait pris euh, collectivement les mesures suffisantes pour lutter contre ce fléau à tous les niveaux que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Il faut que chacun des acteurs s'investisse bien plus. Il faut qu'on fasse une priorité, une priorité sur la lutte contre l'habitat indigne. Quelle est euh, quand même euh, la, la, la garantie qu'on doit apporter à nos concitoyens C'est quand même de vivre dans un logement digne. Le logement, c'est la responsabilité première de l'État et derrière des collectivités, mais pas que, tous les partenaires. Tous les partenaires sont engagés à nos côtés. Et je trouve que ce qui s'est passé pendant cette année nous a permis, les uns et les autres, à la fois évidemment de prendre conscience, pour certains, de la réalité du problème, mais aussi d'initier des façons, des façons de travailler différentes. On a marqué euh, ensemble euh, la volonté d'établir un partenariat, un partenariat avec l'ensemble des acteurs. On a travaillé pendant des mois sur l'élaboration d'une charte du relogement. Et j'y tiens particulièrement à cette charte du relogement. Je souhaite qu'elle soit appliquée. C'est un impératif, c'est une nécessité. Et je le souhaite comme l'ensemble de, des signataires, Kevin, euh, Florent Mont, tous ceux qui ont signé la Ligue des droits de l'homme, le Conseil citoyen, tous ceux qui ont participé pendant euh, des jours et des jours à l'élaboration de cette charte, euh, ça nous a, et ça sert. Et notre ambition collective, on se le disait régulièrement, c'était que ça soit un document de référence pour euh, d'autres situations. Et cette ambition-là, il faut qu'elle devienne une réalité. Alors, on va en parler de la, de la charte du, du, du relogement. Euh, mais d'abord, on va justement euh, évoquer les, les, les mesures euh, avec oui. Guilhem qui ont, qui ont été prises à la suite du, du, du drame du 5 novembre. Effectivement, dans les différentes mesures que l'on peut rappeler, il y a le projet partenarial d'aménagement, le fameux PPA, euh, qui a été mis en place, je crois, voté en janvier, mis en place en juillet. Hein, vous me corrigez si je me trompe sur les dates. Il y a ce permis de louer expérimental dans le quartier de Noailles qui a été mis en place il y a un petit peu plus de 15 jours, hein, puisque c'était le 15 octobre. Et puis il y a aussi ces travaux d'office lorsque l'autorité publique se substitue euh, à des propriétaires qui n'engageraient pas les travaux nécessaires pour maintenir en état leurs biens. Eric pour rebondir sur, euh, voilà, justement sur tous les, toutes les mesures, tous les outils qui sont aujourd'hui euh, mis en place, si on, je, on va donner la parole à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, hein, c'est Emmanuel Patrice hein, du centre-ville pour tous qui disait euh, « on reproduit le même dispositif avec de nouveaux outils législatifs sans jamais innover ». Je me tourne vers vous, monsieur Méry, hein, pour la métropole, parce que la métropole, vous allez nous l'expliquer, hein, a récupéré beaucoup de, de, de compétences en matière euh, de logement, mais pour répondre justement à, à ce que dit monsieur Patrice d'un centre-ville pour tous, aussi, aussi pour expliquer de manière très très pédagogique, oui. Hein, oui, beaucoup outils, de nouveaux bien. outils sont mis en place, oui. il y en avait avant, mais est-ce que ça va changer vraiment Oui, euh, moi j'arrive très récemment, hein, j'ai pris euh, euh, comment dire, la délégation de l'habitat indigne, de la lutte contre l'habitat indigne à la métropole, euh, euh, comment dire, au mois de mars, je crois que j'ai été élu, euh, donc, euh, et j'ai comme rôle de devoir développer le plan stratégique de lutte contre l'habitat indigne qui se décline sur pas mal de, pas mal de secteurs, mais je vais aller plus, plus rapidement sur la, la question qui était posée. Euh, alors, pour répondre, est-ce qu'il y a un nouvel outil Le permis de louer est un nouvel outil. Jusqu'à maintenant, il ne me semble pas qu'il y ait eu de permis de louer euh, à Marseille. Est-ce que ça innove C'est innovant. Voilà. Ce permis de louer, c'est un secteur euh, que l'on a décidé, euh, donc qui fait euh, la canebière, Rue Estelle, rue de Rome, Courlioteau, 
donc tout ce, tout ce périmètre-là, qui représente à peu près 2500 logements. Et dans les 2500 logements, vous en avez 85% qui sont euh, dédiés à la location, 5% du logement social et 10% des propriétaires occupants. Pourquoi avons-nous euh, ciblé ce rectangle-là Évidemment, ce n'est pas loin de la rue de Noailles. C'est dans ce secteur-là, parce que c'est là où on a eu le maximum de PGI, de périls graves et imminents, qui nous laisse supposer qu'il y a vraiment lieu, euh, comment dire, de s'inquiéter, non seulement sur euh, la sûreté des immeubles, au niveau des structures, et aussi, évidemment, sur la salubrité des logements. Je les distingue. Je les distingue. C'est vrai que la tentation est grande de dire l'insalubrité et le péril grave et imminent, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. D'un côté, il faut vraiment évacuer parce que la vie est en danger immédiatement. De l'autre côté, euh, la vie est peut-être en danger, en tous les cas fortement abîmée euh, à cause de l'humidité, à cause du non-renouvellement de l'air, à cause d'un certain nombre de choses hein, euh, qui, qui, qui peuvent participer à l'insalubrité. Mais euh, ce n'est pas exactement la même chose. On, je peux prendre un exemple. Euh, sur euh, certains immeubles qui sont structurellement dangereux et qui demandent une évacuation, les logements peuvent être à l'intérieur très salubres. Je pense euh, aux, 5, aux 65 de la rue d'Aubagne, euh, l'appartement de madame, euh, je peux dire son nom, que madame Dorbeau, qui était une, une, jeune, une jeune étudiante, m'assurait de la totale salubrité et de la beauté de son logement. Mais l'immeuble, lui, euh, voilà. Alors on parlait des... Donc voilà, c'est pour ça que ce permis de louer est très important. Chose très importante aussi dans ce permis de louer, c'est que c'est le seul moyen pour nous de rentrer à l'intérieur des immeubles, parce qu'on y est invité par le propriétaire, parce qu'on l'a contraint à euh, demander un permis. Et là, une, euh, comment dire, un personnel assirmenté viendra à l'intérieur vérifier la salubrité et, s'il y a lieu, vérifier la solidité des structures. Et si jamais il se rend compte que la cage d'escalier comme pour vous, madame, n'est pas, pas du tout viable, il lancera un signalement qui alertera la mairie, qui demandera l'évacuation. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer chez les gens si on n'y a pas été invité. Et euh, ça fait partie de la responsabilité du maire pour la police générale ou de la métropole à salubrité, mais enfin, encore faut-il que nous puissions rentrer dans ces propriétés privées. Le permis de louer, et de fait, en est un moyen. Ensuite, bon, bah, je, je signerai oui ou non euh, l'autorisation la, euh, de louer. Je dois la faire dans la semaine prochaine. Là, je vais monter à l'espace Alpha Gaia Habitat pour, pour ça. Voilà. Encore faut-il que tous les propriétaires jouent le jeu sur le permis de louer. On va poser la question au, au, au syndic. Euh, les ouais. syndics de copropriété je, je... Ont, un avis, ont, un, ont un avis là-dessus. Euh, Monsieur Lyoto, dites-nous un peu ce que vous pensez du permis de louer en tant que représentant des, des syndics. Oui, alors je vais vous donner mon avis. Mais avant, je voudrais bien, euh, si vous voulez, qu'on fasse le distinguo entre syndic et gestionnaire. Syndic, nous gérons les parties communes. Et nous sommes responsables, ce n'est pas pour se dédouaner que je dis ça, des parties communes. Et gérant, administrateur de biens, nous, euh, nous accompagnons le propriétaire dans la gestion de son appartement. Euh, Aujourd'hui, il ne faut pas. Il y a deux, deux euh, types d'habitants dans un immeuble. Il y a des copropriétaires et il y a des locataires. Et vous l'avez dit à juste titre, vous pouvez avoir des appartements qui sont euh, des appartements en parfait état. Euh, dans un immeuble qui menace aux ruines, et inversement, euh, effectivement, euh, des, des, des immeubles qui sont en parfait état et dont le propriétaire, qui est le seul responsable, le seul votif, n'a pas entretenu son logement. Donc, euh, le droit de louer, le, le permis de louer pour nous, effectivement, en tant que professionnel, euh, nous paraît effectivement une mesure tout à fait adaptée et je dirais indispensable. Indispensable pourquoi D'abord, il faut bien euh, comprendre que nous ne sommes ni propriétaires, nous, en tant que professionnel, ni propriétaire des immeubles, ni propriétaire des appartements. Par contre, nous avons un rôle responsable. Et ce rôle responsable, nous l'assumons. Le permis de louer, effectivement, c'est une mesure nécessaire euh, parce qu'on ne peut plus laisser des propriétaires louer des appartements qui sont des taudis. C'est inadmissible. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que professionnels, nous ne gérons, entre guillemets, qu'à euh, peu près 40-45% des logements locatifs. Donc, je, petit, je, je regrette qu'il n'y ait pas aujourd'hui le représentant de la Chambre des propriétaires, parce que euh, nous, nous sommes les intermédiaires nous représentons, nous sommes responsables, mais euh, les premiers responsables dans cette opération, ce sont les propriétaires. Et euh, en tant que professionnels, nous ne pouvons pas, et encore une fois, ce n'est pas pour nous dédouaner que je dis ça, nous permettre de louer 
euh, de mettre sur le marché locatif des appartements qui ne sont pas aux normes ou des appartements qui sont dégradés parce que nous engageons notre responsabilité professionnelle. Et c'est important. Le seul bémol euh, que je trouve par rapport à cette mesure qui, à mon avis, méritera peut-être d'être améliorée, si vous voulez, c'est euh, la lutte contre les marchands de sommeil. Ça, c'est inadmissible, indéniable. Et encore faudrait-il, autour euh, de la table, asseoir euh, la caisse d'allocation familiale. Car aujourd'hui, effectivement, le marchand de sommeil profite des allocations familiales au lieu et droit du locataire. Et là, euh, ça fait énormément de temps que nous dénonçons, je dirais, euh, cette chose-là, parce qu'il faut que tous les acteurs liés à, à, à ce logement en France, qui, comme vous l'avez dit à juste titre, euh, est non seulement un droit, mais une nécessité pour tout le monde. Euh, il faut que tous les acteurs se retroussent les manches. On a participé, nous, en tant qu'UNIS, à la signature de la charte avec euh, Madame Fructus. En tant que professionnel, euh, dès que l'instant il y a eu ce drame, nous sommes intervenus auprès de nos confrères, de manière à ce qu'ils relogent dans la mesure du possible, mais encore une fois, on n'est pas propriétaire de logement, hein, mais qu'ils relogent dans la, dans la mesure de leurs possibilités euh, les locataires euh, qui étaient en difficulté. On en a quand même relogé plus de 70 sans prendre un sou d'honoraire. D'accord Donc on a, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. Euh, donc là, c est, c est, il est important effectivement de, de trouver des solutions le plus rapidement possible. Il faut savoir que nous avons un habitat dégradé euh, en France en général et un habitat ancien, ce qui n'est pas une tare pour Marseille, bien au contraire, c'est ce qui fait son, son cachet également, un habitat ancien euh, en copropriété, on a à peu près euh, 12 400 copropriétés sur Marseille. Sur ces 12 400 euh, copropriétés, nous en avons en moyenne à peu près 80 à 90 qui ont plus de 50 ans et 30% qui ont plus de 70 ans. Donc c'est vous dire effectivement le travail qu'il y a à faire pour euh, justement entretenir ces bâtiments. Et nous avons fait une proposition, nous également, de euh, rendre quelque part obligatoire, en fonction de la date de construction des immeubles, non pas un audit énergétique, qu'il faut le faire bien entendu, mais un audit structurel, qui ne coûte pas grand-chose. On a mis en place cet audit structurel avec... Euh, des organismes que la PAV, la Socotec, etc. Et de faire un audit structurel, c'est très important. Parce que on est bien entendu pour la propreté de la ville, pour le ravalement de façade, ça c'est important. Mais il ne faut pas faire qu'un ravalement de façade, il faut faire un ravalement de l'intérieur aussi. Donc faire un audit euh, important. Euh, et ça je crois qu'il faut maintenant par, ne pas oublier ce qui s'est passé, mais se projeter dans l'avenir et prendre de véritables mesures. Un audit structurel. C'est intéressant parce que ça revient même au cœur du débat hein, sur euh, les immeubles du 63 et 65. S'il y avait eu un vrai audit euh, structurel, je pense qu'on aurait évité euh, ce drame. Euh, justement, peut-être Madame Fructus, un audit euh, structurel, c'est quelque chose qui va être mis en place, va exister euh, Là, c'est une initiative euh, des, euh, des professionnels. Euh, et que je salue, et qui est euh, dans le droit fil de la charte que nous avons signée, parce qu'on a fait une charte du relogement, mais on a fait une charte avec les professionnels, euh, syndic, FNAIM, UNIS et l'Union des propriétaires. Et euh, ils se sont engagés à prendre, eux, des mesures dans leur champ d'activité euh, qui permettent justement euh, d'éclaircir les euh, situations sur euh, l'état bâtimentaire, la structure du bâtiment. Et euh, cette initiative procède d'une mesure que, évidemment, nous, nous saluons parce qu'on a besoin d'avoir ça. Ça vous a été expliqué très clairement. Euh, euh, il y a les parties communes, on peut entretenir bien son immeuble, son, son appartement, mais... Euh, la, la sécurité bâtimentaire de l'immeuble, elle peut être euh, remise en cause. Donc, euh, proposer euh, d'imposer un diagnostic bâtimentaire euh, dans les copropriétés me semble être euh, vraiment une solution euh, majeure. Je, je vais juste me tourner vers vous, Monsieur Fournon, euh, pour l'abbé Pierre, hein, parce qu'on a abordé des mesures hein, qui vont être prises, permis de louer, éventuellement euh, diagnostic structurel. Euh, juste comme vous, on avait dit en préambule hein, que vous aviez alerté par le passé hein, voilà, de la situation du, du mal logement, euh, vous avez parlé en France, mais à Marseille aussi. Euh, J'ai envie de dire, que, dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui euh, sur voilà, toutes les mesures qui sont annoncées Est-ce que vous êtes rassuré Très partiellement. <rire> Je ne vais pas vous mentir. Euh, il, il, faut, il faut repartir et au plan national comme au plan local. Nous avons alerté euh, depuis des années et encore le gouvernement dès janvier en demandant des mesures fortes au plan national en matière de lutte contre l'habitat indigne. À ce jour, euh, 
il y a quelques réponses qui se dessinent. Un rapport parlementaire qui va viser à simplifier les procédures de police, à la harmoniser, à confier leur pilotage à un acteur unique. Ça va dans le bon sens, même si on a quelques réserves sur euh, le, le droit des occupants euh, à mettre sur ce sujet. Mais pour nous, c'est avant tout une question de moyens et de volonté politique. On a très peu d'annonces. On étudie avec attention le, la prochaine loi de finances. Très peu d'annonces qui viennent renforcer les moyens nationaux sur la lutte contre l'habitat indigne. Euh, le ministre du Logement nous avait annoncé euh, demander des objectifs chiffrés euh, à chaque préfecture pour le 30 avril. Finalement, ils ont renoncé. Et euh, les programmations de l'Agence nationale de l'habitat en matière de lutte contre l'habitat indigne pour l'année à venir, on ne voit pas une augmentation euh, du budget alloué. Au plan local, on nous annonce un certain nombre de mesures. Le permis de louer, je suis désolé, c'est un outil utile, mais qui sera accessoire. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le permis de louer qui va résoudre le problème de l'habitat indigne. Ce qu'il faut, c'est d'abord assécher le fait que des ménages soient contraints d'accepter de vivre dans un taudis. Ce personne ne choisit de vivre dans un taudis librement. Donc c'est avant tout la question de l'offre de logements accessibles, et notamment aux ménages euh, les plus précaires. Sur le périmètre du centre-ville, on a parlé de 4-5% de logements sociaux, on est entre 30 et 50% de taux de pauvreté. Vous voyez bien que l'équation ne n'est pas satisfaisante. La première mesure, c'est une maîtrise du marché et produire des logements accessibles dignes et décents, c'est la production massive de logements sociaux. Et là, je suis désolé, je suis obligé de faire part à la métropole de mon inquiétude, quand je vois que près du tiers des maires de la métropole viennent de demander fin septembre à être exemptés de leurs objectifs en matière de production de logements sociaux euh, au titre de la loi SRU, pour nous, c'est absolument pas euh, conséquent et responsable d'entendre de, euh, des maires dire on ne veut pas prendre notre, notre part de l'effort de rééquilibrage du territoire et de production du logement social. En matière de lutte contre l'habitat indigne, il faut accompagner les propriétaires qui souhaitent faire des travaux. On voit des professionnels qui sont prêts à s'engager. Ça passe par des moyens d'accompagnement. Et là encore, on est encore faible, même si des moyens se dégagent. Ça passe par euh, des euh, contraindre ceux qui ne veulent pas faire les travaux. Ça, c'est aussi les pouvoirs de police du maire de la métropole. Euh, la mairie a renforcé ses moyens, je suis obligé de le saluer, a enfin, j'ai envie de dire, mais c'est fait, euh, organisé cet été une direction commune à l'hygiène et au péril, parce que les sujets sont malgré tout liés, ça a été évoqué tout à l'heure. On attend encore les travaux d'office. Il faut se rendre compte qu'en un an, j'excuse je, je, les pouvoirs publics, parce qu'on fait face à une, une crise sans précédent, mais en un an, on a évacué moins de 400 immeubles. On n'en a réhabilité aucun à ce jour, en profondeur. On a eu quelques travaux d'urgence, mais aucun n'a été réhabilité. Et on a près de 4000 immeubles potentiellement indignes sur cette ville. Donc on a évacué moins de 10% de ces immeubles, on n'en a réhabilité aucun. Ça, c'est le, le troisième outil qui sera nécessaire dans un certain nombre de cas, parce qu'on n'aura pas le choix, c'est que la puissance publique rachète des immeubles et les réhabilite. C'est ce qui est annoncé dans ce cadre du plan partenariat de l'aménagement que vous avez cité sur 1000 hectares, la grande opération urbaine sur 300 hectares, une future société portage de portage euh, foncier, la SPLA-IN, je suis désolé pour le jargon, c'est pas le mien, qui va être amené à racheter ces immeubles. La question que nous on pose, c'est le devenir du centre-ville et de ces immeubles qui vont être rachetés par la puissance publique. Ça mérite un débat citoyen. Nous, on interpelle aussi les candidats municipaux. Quel va être le devenir du centre-ville Quelle population doit y vivre Est-ce qu'on va y faire, une fois ces immeubles réhabilités, des petits logements pour des étudiants, des personnes seules, des logements familiaux À quel coût Il est nécessaire, au vu des déséquilibres du territoire, qu'on produise au moins 30% de logements très sociaux. Et on nous annonce la réhabilitation, et, enfin, le rachat de 330 immeubles et quelques. Pour nous, quand on parle de 4000 immeubles, c'est au moins un millier qu'il faut réhabiliter. Hein, je parle un peu longuement, mais sur la Belle de Mai, la ville avait mené une étude en 2017. Sur les 1000 immeubles de la Belle de Mai, le quartier le plus pauvre de France, on est entre 50 et 75 de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut se rendre compte de ça. Euh, la ville elle-même avait dit il y a près de 65 de ces 1000 immeubles qui sont dégradés indigne ou en péril. Et la ville préconisée dans cette étude de dire qu'il faudra que 250 immeubles soient réhabilités par leurs propriétaires en les accompagnant, 400 sur le seul périmètre de la ville devront être rachetés par la puissance publique parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Donc on voit qu'il y a des mesures qui vont dans le bon sens. Elles ne sont toujours pas opérationnelles un an après le drame. On est prêt à entendre que ça prend du temps, mais nous on dit qu'il faut commencer tout de suite un grand plan pour qu'en 10 ans, on arrive à résorber l'habitat indigne. C'est possible. Paris, au début des années 2000, avait un problème d'habitat indigne, a dit en 10 ans, on va racheter 1000 immeubles, ils en ont racheté 980, ils les ont réhabilités, ils ont fait du logement social. Mais il ne faut surtout pas que le rachat par la puissance publique aille faire de la location touristique, des bureaux, du logement cher, alors qu'on manque cruellement de logements accessibles dans le centre-ville. Et ça mérite un débat citoyen. Très bien. 
Euh, on parle de mesures, on parle de dispositions. Euh, malgré tout ce qui a été annoncé, on voit toujours, il suffit de se balader dans nos pour voir coller sur certaines portes des, des chambres allouées euh, euh, au cas par cas euh, et souvent euh, au black. Euh, Est-ce que les marchands de sommeil, euh, ouais, est -ce ils semblent pas craindre les différentes dispositions prises ces derniers mois euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Kevin Vacher Est-ce que, est que ça a dissuadé les, les marchands de sommeil On voit en plein noyau des, des affiches collées sur les portes avec des, euh, des chambres à louer euh, à la main à la main. Est-ce que les marchands de sommeil euh, aujourd'hui sont en train d'être frileux par rapport à, aux mesures qui sont prises Je ne pense pas. Euh, concrètement, moi, pour le coup, en tant que voisin habitant de la rue d'Aubagne, euh, ça, on peut voir que les marchands de sommeil continuent euh, à agir. Il y, y a plusieurs choses. Il y a le fait que, de manière globale, les moyens politiques, les mesures politiques euh, institutionnelles, techniques, pour euh, résorber euh, ce problème de l'habitat indigne et euh, attaquer les marchands de sommeil n'ont pas été mis en place. Aujourd'hui, euh, le collectif du 5 novembre, euh, ou d'autres associations, la Fondation Abbé Pierre, etc., les avocats qui ont euh, suivi euh, de manière solidaire les euh, personnes délogées euh, sont en train de batailler et sont un petit peu seuls sur ce front-là, euh, pas à pas, pour batailler contre les euh, différentes formes de, de, de marchands de, de sommeil. Euh, il faut savoir que, ça a été dit euh, récemment à l'occasion d'une autre affaire, euh, aujourd'hui on a un seul marchand de sommeil depuis un an qui a été mis en examen. Donc il y a aussi un problème au niveau de la justice, par ailleurs. Hein. On a un problème politique hein, de la mairie, de la métropole, de l'État qui n'agissent pas assez, qui ne mettent pas les moyens euh, pour prévenir cette situation, pour identifier ces situations et les résorber. Et on a aussi un problème au niveau judiciaire de pouvoir agir, d'avoir les moyens euh, d'agir et de lutter contre les marchands de sommeil, laissant ainsi seuls et les occupants et leurs associations et leurs avocats euh, dans cette, euh, cet affrontement. Deuxièmement, euh, on a un problème de marchands de sommeil public aujourd'hui dans cette ville. Euh, L'enquête euh, qui a été réalisée par Mars Actu, Mediapart, Le Ravi et euh, La Marseillaise, euh, La Grande Vacance, identifie 68 euh, immeubles taudis euh, qui appartiennent à la municipalité. Monsieur Godin a beau dire que ce ne sont que 68 immeubles sur 3000 euh, logements, ce sont tout de même 68 immeubles qui ont été identifiés. C'est-à-dire que c'est ceux que les journalistes ont réussi à identifier aujourd'hui. On peut imaginer euh, qu'il y en ait plus. Euh, on se retrouve, moi, dans ma rue, hein, euh, rue d'Aubagne, en bas de la rue d'Aubagne, euh, avec... Euh, des habitants qui sont en procédure euh, longue contre Marseille Habitat euh, ou contre d'autres bailleurs sociaux. Je pense aussi à Herbel aussi, par exemple, qui a des bailleurs sociaux euh, en face d'eux, qui ont des participations publiques en, en leur sein, euh, qui se retrouvent à devoir lutter contre l'indignité de, de leur habitat euh, systématiquement. Donc on a une pluralité de types de marchands de sommeil euh, qui sont encore en train d'agir. Et pour terminer sur une chose, euh, l'occasion euh, qu'on a aujourd'hui, la crise du logement avec les 400 immeubles qui ont été, euh, qui ont été évacués, euh, elle a révélé euh, toute une série de cas euh, d'indignité de l'habitat euh, qui étaient flagrantes, qui avaient été déjà signalés auparavant. Hein, avant le 5 novembre, on a 1200 signalements euh, dans les dossiers de, de la mairie euh, qui n'avaient pas été traités. On peut imaginer aisément que dans les signalements qui ont permis les évacuations euh, depuis un an, ben, on avait beaucoup de ces 1200 signalements-là. Donc rappelons aussi que Auparavant, on avait une sorte de marmite qui était en train de bouillonner, prête à exploser, qui a explosé à cause euh, du drame. Euh, il faut traiter absolument euh, ces signalements en se servant et en légitimant, en prenant en compte cette expertise d'usage citoyenne, habitante, des occupants, qui sont capables d'identifier et euh, de dénoncer euh, ce qui se passe. Dans la charte de relogement, on fait, je fais là un peu le parallèle avec le permis de louer, on a une mesure, par exemple, qui a été pro proposée par l'Assemblée euh, des délogés et le collectif, qui a été producteur de politique publique, là où les pouvoirs publics euh, ne l'étaient pas, euh, on a une mesure concernant les réintégrations euh, des logements, euh, qui est une des mesures centrales de la charte de relogement, qui, permet, qui devrait permettre, si elle était appliquée comme le reste de la charte du relogement, euh, de faire en sorte qu'il y ait un diagnostic qui concerne à la fois la mise en place réelle ou non des travaux, alors bien souvent la mairie lève le, le péril euh, sur la base de factures de travaux qui ont été euh, réalisées, Justement, ce qui avait été demandé par les collectifs, c'était qu'il y a un diagnostic pour vérifier que les travaux a été bien fait et vérifier la salubrité euh, du, euh, du logement. Si on ne vérifie pas ça aujourd'hui, cette mesure n'est toujours pas mise en place, si on ne vérifie pas, vérifie pas ça aujourd'hui, on a des cas, euh, je pense à, au cas d'Olivier ou de Dominique, euh, des personnes qui ont été délogées et qui sont membres du collectif, qui se retrouvent à réintégrer des logements euh, insalubres, qui sont en réalité toujours en péril, même si le, le, la chose a été masquée, et qui, d'ici deux semaines, trois semaines, un mois, six mois, vont à nouveau être évacués, et c'est un petit peu l'histoire qui se répète du 65 rue de Bagne, euh, qu'on évacue puis qu'on réintègre parce qu'on ne surveille pas les travaux, et finalement, ces cosmétiques et le marchand de sommeil, euh, qu'il soit public ou privé, continuent à euh, agir euh, parce qu'on ne met pas les moyens pour stopper net cette situation. 
Alors sur cette question, merci beaucoup Kevin euh, Vaché. Un petit mot effectivement de Jean-Luc Lyoto, hein, qu'on devra libérer pour des obligations familiales, puis on aimera entendre aussi également Arlette Fructus. Voilà, oui, euh, rapidement, je vous prie de m'excuser, après je suis obligé de partir pour des raisons familiales, mais ce n'est pas, pas pour une fête de famille. Euh, oui, donc je voudrais dire deux choses d'abord. Euh, on est toujours en train de dire l'État-providence, l'État-providence, il faut faire ci, il faut faire là, et on sait que malheureusement, et surtout à Marseille, euh, en termes de moyens financiers, euh, ce n'est pas évident de racheter tous les immeubles. Je pense qu'il faut quand même rendre responsables les gens qui sont propriétaires de ces immeubles. Or, là, on est en train de dire, ce n'est pas pour défendre la ville, c'est pour euh, aller droit au but, ce que je dis. Pourquoi euh, c'est encore au service de la ville, qui a ses limites, d'aller contrôler Rendons obligatoire, comme je l'ai dit, l'audit structurel. Le propriétaire d'un immeuble qui est en mauvais état, la copropriété qui a un immeuble en mauvais état, c'est-à-dire en risque de péril, quel qu'elle soit, c'est à ces gens-là, il faut que la ville les mette en demeure, mais après c'est à ces gens-là de faire les nécessaires, même s'ils sont aidés, bien entendu, s'il faut les aider, à remettre les choses en état, et à justifier par l'intermédiaire de bureaux spécialisés, je dis Socoté, quoi, Pave, peu importe, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais de remettre un document par lequel l'organisme qu'ils vont prendre en charge financièrement, s'il le faut, va attester que cet immeuble est effectivement habitable, a été réhabilité dans de bonnes conditions, et comme disait madame à juste titre, on n'a pas fait un cache-misère en mettant de la tapisserie, en mettant une contre-cloison devant, une, devant, un, immeuble, euh, devant un, un mur qui était fendu. Donc il faut que c'est une responsabilité, à mon avis, quand même, qui est collective. On ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut que tout le monde se prenne en main, les propriétaires, les copropriétaires. J'en terminerai rapidement en vous disant quand même qu'après le drame qui s'est passé, en tant qu'administrateur de copropriété, la, 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 la responsabilité des copropriétaires a quand même, euh, je dirais, été interpellée, puisque lorsqu'on faisait des réunions de copropriété en disant à nos, à nos copropriétaires « il y a des travaux de réhabilitation à faire dans l'immeuble », on nous disait « il est urgent d'attendre ». Maintenant, le raisonnement a changé, et on nous dit en Assemblée Générale « il est urgent d'agir ». Donc à, malheureusement, je dirais, compte tenu de ce qui s'est passé, on regrette toujours toutes ces, toutes ces victimes, parce que c'est inacceptable, au moins, il y a une conscience collective. Et je pense qu'il faut secouer la conscience collective. Il ne faut pas attendre. Ni, euh, vous, oui, voilà, la conscience collective. Tout le monde doit être responsable. Et ça, c'est impératif. Jean-Luc Lyoto, merci beaucoup, en tout cas. Je le rappelle, président de l'Union nationale des syndicats de l'immobilier. Alex Fructus, sur cette question des marchands de sommeil. Cette question des marchands de sommeil, elle s'est posée euh, à moi. Euh, Évidemment, dans, dans le, le, le cadre du travail qu'on faisait avec mes collègues Julien Ruas, qui est en charge euh, de la sécurité, et avec mon collègue Padovani, qui est en charge de l'insalubrité. Euh, parce qu'on voyait bien qu'on on était impuissant à euh, réagir contre euh, ces marchands de sommeil. Euh, J'ai, à l'époque, en 2013, euh, demandé au procureur d'Alest euh, d'être en soutien. Euh, et il a euh, immédiatement compris euh, le message qu'on qu qu lui, qu lui faisait passer euh, et euh, il a pris les mesures à nos côtés pour euh, lutter contre l'habitat indigne. Il a créé une structure qui a un, un nom euh, euh, qui s'appelle le GOLI, euh, Groupement Opérationnel de Lutte contre l'habitat indigne. Et euh, cette cellule euh, elle était composée de tous les acteurs qui pouvaient faire remonter des signalements de situations d'abus de faiblesse de, de personnes occupant des logements dans des conditions indécentes, c'est-à-dire des assistants euh, sociaux, par exemple, euh, des infirmières, euh, des inspecteurs de l'hygiène ou d'insalubrité de, 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 de la ville, euh, la police qui, quelquefois, a rentré dans, dans des appartements pour des raisons X ou Y, toutes ces personnes-là faisaient remonter des signalements. Un vice-procureur avait été désigné en charge de la lutte contre l'habitat indigne et c'était lui qui lançait les procédures contre les marchands de sommeil. Il y a eu à ce moment-là des euh, condamnations de marchands de sommeil. Euh, les choses ont évolué et euh, cette structure-là n'a pas perduré. Je le regrette. 
je le regrette. Maintenant, on travaille sur euh, un GLTD, encore un, un acronyme barbare. Euh, C'est le groupement de lutte contre les trafics et la délinquance, à l'intérieur duquel il y a effectivement la lutte contre les marchands de, de sommeil. Mais ce n'est plus l'outil unique et il faut un outil dédié. Alors, l'État a réagi aussi en augmentant, évidemment, les sanctions contre les marchands de sommeil. C'est très bien mais pour les sanctionner, il faut qu'ils soient signalés. Et donc, il faut partir à la source et se donner les moyens de euh, détecter euh, ces, ces marchands de sommeil. Et donc, j'appelle moi à une structure euh, dédiée. Marchands de sommeil qui sévissent toujours. Euh, on va passer au, au thème suivant euh, sur, le, sur les délogés. Euh, exactement, exactement, puisque depuis le 5 novembre 2018, plus de 3500 personnes ont dû être délogées. Euh, pour ces délogés, la situation est parfois compliquée. Hein. Euh, seulement un tiers d'entre eux est revenu euh, dans son logement au, au, original. Il y a une charte qui a été signée euh, au mois de juillet entre la ville, l'État et 11 associations. Euh, cette charte, euh, dont le collectif du 5 novembre d'ailleurs, effectivement, euh, cette charte a permis de changer les choses. Permettra de changer les choses. Anissa Oui, un micro par là. Euh, alors cette charte, euh, en théorie, oui, carrément, elle aurait pu euh, changer beaucoup de choses, parce qu'effectivement, elle propose plein de solutions euh, pratico-pratiques. Euh, elle a été proposée euh, bah, par les associations, collectifs, etc., mais surtout euh, par les, les délogés eux-mêmes, en fait, euh, en fonction des situations qu'on qu pouvait vivre. Euh, chacun y a apporté sa, sa pierre, en fait. C'est pour ça qu'elle est, euh, est assez complète. Il euh, y, y a toujours des choses à améliorer, bien sûr, mais elle est assez complète parce que justement, elle part des cas concrets euh, qu'on a, euh, qu a pu rencontrer ou qu'on a pu vivre, tout simplement. Voilà, donc euh, effectivement, en théorie, euh, elle est ultra pratique, cette charte, elle est même indispensable. En pratique. Est-ce que c'est la preuve que les différentes parties dans ces dossiers-là peuvent travailler ensemble Souvent, on peut se dire que c'est compliqué. Est-ce que les associations. Si elle était euh, pratiquée, oui. Mais, euh, mais comme elle n'est pas pratiquée. Euh, qui a beaucoup de manquements au niveau de cette charte euh, et qui a beaucoup de manquements aussi à côté sur les problématiques qu'on a déjà soulevées euh, plusieurs fois, enfin voilà, notamment au niveau des réintégrations, etc. Euh, du coup, effectivement, là, euh, je n'ai pas envie de dire qu'on ne peut pas travailler parce qu'on doit. Euh, Ce n'est même pas un travail, en fait. Les politiques sont là pour, euh, pour pouvoir gérer la population au mieux, en fait, et pouvoir euh, rendre la ville euh, plus belle, j'ai envie de dire, voilà, mais, euh, et pour ses habitants avec les habitants. Voilà. Donc ça, c'est euh, la théorie, toujours. Euh, malheureusement, en pratique, euh, ce n'est pas du tout euh, ce qui se passe. Sur le terrain, la charte n'est pas appliquée. Euh, on, on met des, des semaines et des semaines euh, à devoir justifier un point qui est, pour, qui est très clair, en fait, tout simplement. Et ce qu'on a comme réponse au niveau des travailleurs sociaux qui sont en face de nous, c'est que leur hiérarchie ne les appuie pas sur, euh, sur cette pratique-là, voire même euh, derrière qu'il y a des, des blocages euh, au niveau euh, politique. Voilà. Eric Miguet. Justement, cette charte qui est un peu le, le symbole hein, de la coopération entre la société civile, j'ai envie de dire, et, et euh, la puissance publique. Cette charte n'a pas été signée par la métropole, dites-moi, M. Méry, si je me trompe, mais pourquoi ne pas l'avoir euh, signée euh, <coughs> bon, Pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, la métropole, ce <coughs> n'est pas Marseille, hein, c'est la métropole, donc c'est 90 maires. Donc encore, euh, eût-il fallu que et qu'elle soit proposée à tous les maires auparavant. Cette charte Oui Non, non, je disais, ça ne dérange pas de faire un PPA sur Marseille, mais par contre, sur certaines politiques publiques, on ne peut pas sur... Ah, mais le PPA, le PPA est dans Mars... le PPA est sur Marseille, certes, mais il y a d'autres lieux euh, dans, la, dans la métropole, euh, que ce soit à la Ciota, ou que ce soit à Martigues, ou que ce soit à Vitrolles, qui sont des problèmes d'insalubrité et dans lesquels les outils métropolitains, la SP, la IN, sans doute interviendra. Donc euh, non, le PPA, c'est pour 80% de la population euh, de la métropole, à savoir à Marseille, ce périmètre qui a été défini. Mais il y a plein euh, d'outils qui sont utilisés dans d'autres villes de la métropole. Deuxième question, mais en fait, le, 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 ça c'est le premier sujet, il est là. Le deuxième sujet que Marseille s'engage sur une charte de relogement, très bien. Métropole, c'est un autre sujet. La, la deuxième chose sur laquelle 
Attendez, sur laquelle... la, la, l'engagement de la métropole sur la charte, euh, répondez-nous. Pourquoi la métropole ne s'engage pas sur cette charte Déjà, là, voilà, je, je vous réponds déjà parce que <coughs> ça concernait euh, l'ensemble des maires. On engageait l'ensemble des maires. Donc, euh, ben, il fallait que tous les maires, et les maires, je pense, dans l'ensemble, n'étaient pas forcément d'accord pour la signer. Deuxième chose, la deuxième chose qui est euh, que la charte concerne les évacuations. C'est-à-dire que la charte, euh, elle a été... Euh, Lorsqu'il y a eu l'ensemble des signalements et des évacuations qui sont apparus, il a fallu que l'administration de la ville réponde à des situations très particulières. C'est comme vous le disiez, c'est-à-dire que la personne qui va à l'hôtel, mais euh, qui euh, pourrait bénéficier du restaurant, sauf que, étant donné euh, les pathologies qu'elle a, elle ne peut pas aller au restaurant, elle ne peut pas se faire la cuisine et se retrouve dans une difficulté et vivre à l'hôtel devient quasiment impossible pour elle parce qu'elle ne peut pas se faire à manger. C'était des situations euh, qu'on en a découvert au fil de l'eau, parce que jamais on n'avait connu hein, une telle masse euh, d'évacuation. Donc ça concerne l'évacuation. Je réponds à votre question. Nous, à la métropole, on va faire de la lutte contre euh, l'insalubrité. La question des évacuations et des périls éminents qui exigent une évacuation, c'est l'affaire de la ville. Nous, on va faire du réaménagement par îlot. Vous savez qu'il y a quatre îlots démonstrateurs, hein, Noailles, Al la Croix, Belle de Mai et Hoche Versailles qui concerne globalement 200 logements, chaque kilo, 200, 220 logements. Mais on prendra tout le temps nécessaire pour proposer aux personnes un logement temporaire ailleurs, le temps de la réhabilitation au sein de l'îlot, avec un accompagnement. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans la... Excusez-moi le terme, hélas, la violence d'une évacuation. Enfin, je ne vais pas m'excuser, c'est, c'est violent, c'est un arrachement. Le terme d'arrachement, il est, il est autrement euh, très juste. Là, si vous voulez... Euh, la confusion, c'est que vous, vous mélangez ce qui est de l'ordre de l'évacuation pour péril grave et imminent, et qui nécessite une charte du relogement. Qui est, et nous, qui avons autre chose, qui sont des opérations de réaménagement, qui, ont, qui se sont faites bien avant que j'en prenne la responsabilité, et qui, d'ailleurs, n'ont jamais donné lieu à des, à des, comment dire, à des plaintes comme quoi ça avait été mené euh, de manière euh, violente, brutale, indigne, euh, se moquant de, de, des situations de vie des personnes. Bien sûr que non. Donc on a le temps, on n'est pas dans l'urgence. Et à l'intérieur, et à l'intérieur du PPA, co-signé avec l'État, notamment la ville de Marseille et euh, d'autres partenaires, il y a tout un volet qui explique très clairement la manière de procéder pour, pendant, de manière temporaire, permettre aux personnes d'être logées ailleurs, le temps de la réhabilitation, et évidemment avec le droit au retour sur le lieu où ils étaient. Voilà. Kevin Vachet, je crois que vous souhaitiez répondre. Une, une réponse que je, M. Mérine a, ne veut pas donner de vraie réponse sur la, la non-signature de la métropole sur la charte, donc je, je vais le donner à sa place, je suis désolé. Le, c'est assez Merci drôle cette ma place. De... Je vous aide, je vous aide. Euh, c'est assez drôle cette question du périmètre. La métropole est un outil institutionnel qui est destiné à assurer euh, des euh, opérations publiques de grande ampleur à une échelle métropolitaine, en effet, et aussi à assurer la solidarité entre différentes villes pour mettre en place des opérations plus ponctuelles. Et en fait, au quotidien, toutes les métropoles de France interviennent sur une ville ici, une ville là, sans forcément que l'enjeu soit métropolitain. Sur des questions environnementales, urbanistiques, de transport, etc. C'est le quotidien d'une métropole que de, que de faire ça. Donc la question du périmètre ne, ne tient pas. Et par ailleurs, souvenez-vous, les premières semaines après le, le drame du 5 novembre, lorsque les associations et collectifs sont intervenus pour dire que la gestion de crise était absolument catastrophique et qu'il fallait ouvrir un espace d'accueil des personnes évacuées, ce qui a été ouvert à, à la rue Beauvau, la métropole a mis, a participé, a, a mis des moyens pour faire cet accueil-là. Donc c'est bien qu'elle avait conscience à un moment donné qu'elle avait des compétences et des possibilités, des moyens pour intervenir sur ce sujet-là. Deuxième chose... La charte du relogement ne concerne pas que les évacuations pour périls graves et imminents. Elle concerne tous les types d'évacuations, y compris les évacuations pour, euh, pour insalubrité. C'est inscrit dans la charte. Ça a été ça une bataille pas, qui a été... Pour ça, monsieur. Si, ça, si, 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 si. <coughs> ça, ça existe. Euh, ce qui va se passer aujourd'hui avec les euh, futurs plans d'aménagement qui vont arriver. Je cite tout simplement le projet partenarial d'aménagement qui a été voté par la métropole. Il prévoit la possibilité théorique de 6 000 personnes qui vont être délogées à l'avenir. C'est un chiffre, une estimation, hein, euh, qui en fait prend en compte, qui anticipe le fait que, euh, d'une part, les projets de réhabilitation vont provoquer des, des logements, vous avez raison, M. Méry, euh, qui ne sont pas de l'ordre de l'urgence et euh, de, 
comme ceux pour le péril, il n'y a pas de problème, mais qui anticipe également le fait qu'on va à nouveau remuer euh, tout ce terreau d'indignité de l'habitat et qu'on va, va à nouveau redécouvrir toute une série d'habitats indignes qui n'auraient peut-être pas été signalés euh, aujourd'hui. On va peut-être avoir des évacuations dans ce cadre-là, du coup, qui vont tomber pour péril, pour insalubrité, euh, insalubrité grave, euh, des euh, situations d'urgence qui vont être découvertes, qui vont devoir être traitées. Et là, à cet endroit-là, la métropole a évidemment euh, un enjeu. Quand, je termine là-dessus, quand M. Méry parle du PPA et des quatre îlots euh, expérimentaux démonstrateurs, euh, vous dites, euh, c'est assez intéressant, euh, parce que moi j'habite dans l'un de ces îlots, euh, l'îlot des Halles de la Croix, mon îlot, en fait, est un îlot qui est assez peu touché par l'indignité de l'habitat. La plupart des immeubles ont été traités il y a une dizaine d'années. Il y a toujours des problèmes. Hein. Moi-même, j'ai des problèmes dans, dans mon logement, euh, mais qui n'est pas un îlot où il y a des travaux de grande ampleur, qui ne sont pas des îlots d'urgence à réaliser. Autant celui de la Belle de Mai est un îlot sur lequel il y a des, des situations extrêmement graves où il faut le faire, pas le mien, euh, par exemple. Donc comment est-ce qu'on analyse que ces îlots étaient choisis En réalité, ils ont été choisis bien avant le 5 novembre, et ça n'est pas une politique d'éradication de l'habitat indigne, ce PPA. C'est une politique d'aménagement dont les lignes de force ont déjà été discutées, sont déjà gravées, qui n'a pas été discutée avec les habitants. Et là, on s'attaque, je conclurai là-dessus, euh, à l'un des problèmes très lourds de la gestion des politiques publiques dans cette ville, pas qu'à Marseille par ailleurs, hein, euh, mais à Marseille, est quand même assez, on est assez spécialiste là-dessus, c'est comment est-ce qu'on prend en compte, à un moment donné, l'expertise d'usage des habitants, euh, je, je parlais des signalements, des 1200 signalements, c'est une première forme d'expertise d'usage, de pouvoir regarder son logement et de le signaler, mais aussi de dessiner l'avenir ensemble de nos euh, territoires euh, et le processus, c'est pour ça que je fais le lien avec la charte, le processus qui a été celui de la charte du relogement où les personnes délogées elles-mêmes, accompagnées d'associations et de collectifs solidaires, ont proposé la politique publique, là où il y avait une vacance d'expertise et de sérieux de la part des pouvoirs publics, ce processus-là devrait être central. Aujourd'hui, la métropole n'a pas voulu signer la charte du relogement par conflit politisé et idéologique contre les collectifs et les associations. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, dans le PPA, la métropole refuse de discuter avec le collectif d'habitants, qui est le collectif 5 novembre, sauf qu'en fait, sur les deux îlots de Noailles, ben en fait, moi, je compte au moins une vingtaine de personnes membres du collectif qui y habitent. C'est un collectif d'habitants qui devrait être associé en premier lieu, parce qu'il a montré son expertise, il a montré sa capacité de penser la ville autrement, et qui devrait être au cœur de ce partenariat dont on exclut systématiquement les citoyens pour des raisons politiciennes. Xavier Méry, vous souhaitez apporter un complément de réponse Oui, Eric Miguet, alors vous. Essayez de justement de paraphraser hein, Kevin Vachet, mais j'ai l'impression qu'en toile de fond, Kevin, euh, vous, vous, vous opposez votre vision, enfin, enfin votre point de vous donner votre point de vue sur euh, voilà, la politique de la ville. J'ai l'impression qu'en toile de fond, vous dites euh, que la, la ville, que Marseille, c'est un peu une cosmétique qui est faite et qu'on n'écoute pas assez les habitants, mais que vous craignez que ce soit euh, une ville plus touristique, on se tourne vers ce, ce, ce développement-là Je pense que tout le monde se souvient des déclarations fondatrices des politiques urbaines à Marseille de Jean-Claude Godin, à la fin des années 90, début 2000, je ne sais plus, où Jean-Claude Godin expliquait qu'il fallait faire revenir des gens qui payaient des impôts, que le centre-ville avait été envahi par des personnes étrangères. C'était ses déclarations, hein, je, je, je le cite. C'est fondateur dans ce qui a été fait dans cette ville. La rue de la République en a été un exemple à la fin des années 90, début des années 2000, avec des, euh, des, des expulsions euh, assez lourdes, assez graves, dont beaucoup de personnes ont été traumatisées. Euh, au remède, on a été un exemple euh, également. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve euh, dans une situation qui est similaire. L'histoire se répète. L'histoire se répète aussi au niveau des mobilisations sociales. Euh, un centre-ville pour tous euh, qui avait été euh, fondé autour euh, du, du problème de l'habitat à Belzins, puis qui avait euh, fait euh, ses grandes armes euh, sur la rue de la République, avait exactement fait la même chose que le collectif 5 novembre fait aujourd'hui, notamment cette façon de travailler en accueillant les personnes dans des permanences pour fonder une expertise d'usage euh, sur les problématiques qui étaient identifiées et faire remonter au niveau politique euh, cela. Euh, en fait, les associations et les collectifs pallient systématiquement à chaque période des politiques urbaines euh, au manque de euh, concertation, d'implication citoyenne euh, de la part des euh, pouvoirs publics. Donc on a toujours les mêmes méthodes d'un côté, c'est-à-dire, au fond, une, 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 un manque de confiance de la ville et des pouvoirs publics par rapport à ses habitants sur leur capacité de produire la ville euh, différemment et pour eux et par elle-même. Euh, et en face, des associations qui systématiquement, et c'est la force de cette ville, euh, peuvent pallier à ça et interviennent politiquement, de façon citoyenne, euh, qui, qui montent au créneau, euh, et qui imposent ça systématiquement et qui rattrapent le coup et qui font tenir cette, cette ville debout. Quoi. Oui alors, les trucs, si vous voulez dire un petit mot, ça sera... Non, euh... moi, je vais quand même répondre, parce que c'est... Ou Xavier Méry. 
Euh, pour les dernières alors, minutes. Alors, euh, premièrement, euh, oui, là, c'est de la politique. On fait de la politique, OK. Euh, de la politique politicienne. Bien. Bon, je vais quand même répondre sur la question euh, du PPA. La métropole n'a pas pouvoir d'évacuer. On n'a même pas, on n'a pas de main ni de bras pour évacuer. Non, mais il faut, faut le savoir. En revanche, en revanche, on a le pouvoir d'aider au relogement et tout ça. C'est vrai qu'on a accompagné la ville de Marseille dans la crise qu'elle était en train de traverser, parce qu'il y a une solidarité métropolitaine à l'égard de la ville. Mais ça ne veut pas dire que la métropole est impliquée. Deuxièmement, imaginez, imaginez un instant. Oui, imaginez un instant, imaginez un instant que euh, l'on euh, décide, puisque c'est ce que j'ai l'impression d'entendre, que tous ceux qui seront dans un, tout, tous les logements qui seront en état d'insalubrité devraient être évacués. On l'estime à peu près à 40 000 hein, sur Marseille. Donc ça fait 40 000 personnes à la rue. Donc il faut bien comprendre que la question de l'insalubrité et la question des périls graves et imminents et de la mise en sûreté des personnes n'est pas le même sujet. Là, euh, je suis désolé, mais euh, j'ai l'impression qu'on on alimente la confusion. On, on alimente la confusion pour mettre la métropole dans un jeu qui n'est pas le sien. Je, je refuse rationnellement ça. Il faut arrêter de mélanger ce qui est de l'ordre de l'insalubrité et ce qui est de l'ordre de la mise en sûreté des personnes. Il faut arrêter de mélanger euh, ces questions-là qui n'en sont pas. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'urgence. On n'est pas dans une question euh, de charte du relogement qui est sur la question de l'urgence. En revanche... Je vous invite à lire tous les paragraphes qui concernent le PPA, signé avec l'État, et Dieu sait si le ministre du Logement y était attentif dans la manière dont on allait accompagner les personnes lorsque l'on allait euh, réaménager. L'autre sujet... Oui, pardon. pardon euh, et l'autre sujet... Euh, bah, du coup, j'ai oublié. <rire> bah, le, le sujet plus politique, euh, bon, on voit bien, c est, c est, c est, ça voudrait dire que... On ne fait pas de réaménagement, que globalement, euh, ce qu'on est en train de faire, euh, pas, c est, c est, on fait un réaménagement mais urbain, mais il n'y a aucune volonté de lutte contre l'insalubrité. C'est-à-dire que les DUP qu'on a fait, 200, hein, 200 déclarations d'utilité publique, où on vide les immeubles dont on va devenir propriétaire à terme pour pouvoir euh, les réaménager, si on fait une DUP, c'est qu'on est dans un état d'insalubrité ou de péril grave évident particulièrement fort. Ça, ça veut dire que, enfin, euh, on ne le fait pas, donc on ne lutte pas contre l'insalubrité. Et qu'en plus, on s'est engagé sur toutes ces DUP qu'on a fait à les transformer en logements sociaux. Donc, on est en train de faire des changements de population. Moi, je, je veux bien qu'on se raconte ces romans-là, mais ce n'est pas du tout la vie euh, de ce que je vois, de ce que je signe, et euh, la politique que la présidente de la métropole m'entend euh, demander de mener. Donc, euh, je, je, voilà, je, oui, bon, c'est tout. On fait de la politique, voilà. Alors, de façon courte, allez, voilà. Arlette Fructus et Écoutez, après, moi, euh, Florent, je, de la Moi, je ne sais pas à quoi fait allusion Kevin Vaché quand il relate les propos euh, du, du maire. À ce moment-là, moi, je n'étais pas dans la municipalité. J'y suis depuis 2008. Depuis 2008, euh, je, je peux vous parler de ce qui est fait et je peux vous parler surtout de ma volonté. Euh, d'associer le plus possible les habitants. Et c'est dans la nature des délégations que je porte. Vous voyez, dans le cadre de la politique de la ville, euh, il a fallu mettre en place ce qu'on appelle des conseils citoyens. Et ce n'est pas une petite affaire. Euh, et euh, c'est euh, des personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires, qui sont tirées au sort, qui constituent une instance euh, qui euh, doit avoir une autonomie euh, complète et qui participent... Euh, régulièrement euh, à, à tous euh, les comités de pilotage, technique, etc., sur tout ce qui se passe sur leur territoire. Ce n'est pas, pas, pas évident. Il y a des conseils citoyens qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien. Il y a des gens euh, qui ils ont été tirés au, au sort. Hein. Euh, et ben finalement, euh, ils ne participent pas tellement euh, à la vie du conseil citoyen, ils se, ils se désintéressent. Et il y en a d'autres qui sont euh, très motivés, qui participent aussi. Mais je pense qu'il est indispensable, indispensable euh, que les collectivités euh, se servent de l'expertise d'usage des habitants. C'est indispensable. On en a besoin pour pouvoir bâtir un avenir qui est partagé, qui est compris par les populations et qui euh, correspond à les actes. Mais il faut aussi que chacun soit dans son rôle. C'est-à-dire que les collectivités, elles doivent aussi euh, marquer euh, des, des, des limites à l'action publique qu'elles peuvent porter. Qu il faut qu'on soit entendu euh, aussi. Euh, mais euh, la construction euh, d'une intervention publique sur l'habitat, le, le logement, euh, elle nécessite impérativement 
impérativement qu'on soit beaucoup plus ouvert euh, à euh, l'expertise d'usage des habitants. Euh, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire à titre personnel en bâtissant cette charte de relogement. Xavier Méry a raison de dire que cette charte du relogement, euh, Kevin, Anissa et Florent le savent très bien, c'est euh, la charte de relogement des évacués et elle a une temporalité. Euh, elle est jusqu'à la fin 2020. Elle doit s'appliquer jusqu'à la fin 2020. On a mis en place un comité de suivi de cette charte, parce que justement, on, on imaginait bien qu'on aurait des, des difficultés euh, à la mettre en, en, en pratique, pas forcément parce qu'il y a de la mauvaise volonté politique ou politicienne, mais il y a aussi des difficultés techniques. Et donc, ces comités de suivi qui se font euh, sous l'autorité du préfet, puisque c'est l'État qui est garant de l'application la, de, de cette charte, eh bien, il nous permet de faire remonter euh, les difficultés, les signalements et de réajuster euh, ce, ce qui se fait euh, sur, euh, sur le terrain en réalité. Merci, merci Arlette. Juste un dernier mot, euh, je vais me tourner vers Florent de la Fondation euh, Abbé Pierre. En quelques secondes, euh, là il y a des gens qui ont envie en tout cas, qui ont envie de faire changer les choses autour de vous. Est-ce qu'on va y arriver un jour justement à ce qu'il n'y ait plus d'habitat indigne ou insalubre On y arrivera si on obtient les réponses nécessaires. Et moi je... Euh, euh, un, un petit mot juste sur la charte tout de même, c'est je remercie la ville et l'État d'avoir signé et on voit l'expertise à Marseille de la société civile. Euh, je regrette tout de même moi aussi que la métropole n'ait pas souhaité le faire, d'autant plus qu'elle a la compétence sur le fonds de solidarité logement, c'est-à-dire qu'elle a une compétence en matière d'aide aux mal logés et aux plus démunis. Mais voilà. Sur les réponses de long terme, on y arrivera, on peut y arriver en 10 ans si on prend la mesure de l'enjeu et qu'on prend les mesures fortes qu'il qu faut euh, pour... Euh, 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 lutter contre les problèmes de mal logement. La première, c'est la production de logements sociaux et à l'échelle de la métropole. Aujourd'hui, l'urbanisme et l'habitat sont de plus en plus les compétences de la métropole et non plus celles des maires. Un programme local d'urbanisme se fait à l'échelle intercommunale. Désormais, il est nécessaire que l'ensemble des maires euh, euh, fassent euh, le nécessaire pour produire du logement social et du, notamment du logement très social, mobilise le parc privé euh, à vocation sociale et prenne la mesure de la crise qui dure. Un, un dernier petit mot, parce que j'ai entendu aussi M. Méry, je suis d'accord avec lui, on ne peut pas aujourd'hui évacuer 40 000 taudis qui représentent en fait 100 000 Marseillais, parce qu'on n'a pas de quoi les reloger. Mais nous, notre inquiétude très forte à la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'on a des chiffres du sans-abrisme qui explosent à Marseille. On est au moins à 15 000 personnes qui, à un moment ou dans l'année, se retrouvent à la rue. Avant le drame, on avait déjà des difficultés immenses à leur trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que le peu de logements encore décents et accessibles a été mobilisé pour les évacuer Qu'est-ce qu'on va dire demain On vient de commencer à être hivernal, à une femme avec enfant qui va venir nous voir en disant « Je ne pouvais plus payer mon, la, mon loyer, je suis expulsé, je vais me retrouver à la rue. Désolé, il n'y a pas de logement, vous restez à la rue, il n'y a pas assez de logement très social. » Et ça, c'est la responsabilité de la métropole. Donc nous, on interpelle à ce sujet l'ensemble des citoyens et les candidats au municipal, il faut faire du logement, vu l'état de la ville et de la métropole à ce sujet, la priorité numéro une du prochain mandat, et on fera des propositions euh, Alors, de manière apoliticienne lors de la campagne. Deux petites secondes, parce qu'Anissa qui voulait dire un petit mot, mais vraiment très rapidement, Anissa, et effectivement un dernier petit mot après de Xavier Méry. Euh, juste, je voulais rajouter que par rapport à la métropole, la charte du relogement, c'est bien le relogement là, qui sera votre compétence. Donc comme l'indique la charte, enfin dans, dans son nom, il y a le mot relogement. Donc c'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant que vous puissiez vous asseoir à cette table et, euh, et du coup vous intéresser à ce qui, aux différentes problématiques qu'on a pu traiter. Parce qu'elles sont peut-être individuelles, mais elles sont aussi communes en fait. Parce que euh, individuellement, on rencontre tous les mêmes problèmes. Voilà. Donc juste par rapport à ça, euh, et euh, je voulais euh, ajouter un mot, c'est euh, un grand traumatisme de, per de perdre son logement. C'est juste la base hein, pour avoir une, une vie digne, en fait. Voilà. Donc un logement indigne, c'est très important. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Marseillais, euh, voilà, en entier, on perd confiance en ces pouvoirs publics qui sont censés nous protéger, prendre des décisions de, pour nous, en fait, les habitants. Voilà. Donc nous, on a des solutions à proposer en tant qu'habitants. Il faudrait vraiment que les pouvoirs publics euh, s'intéressent à ce que nous, on dit et s'y intéressent vraiment. C'est-à-dire mettre, mettre en place en fait, nos solutions, euh, voilà, parce que c'est important. Ce n'est pas parce qu'on est des habitants qu'on n'a pas d'expertise de, de, euh, euh, au niveau des études, euh, qu'on ne peut pas non plus s'exprimer ou trouver des solutions. 
Donc, ce serait vraiment important que la métropole, qui est euh, dans, dans les instances qui nous, euh, qui nous dirigent, du coup, euh, puisse s'intéresser un petit peu à nous aussi. Et euh, dans cette perte de, de confiance, notamment, il y a des, euh, des arrêtés de péril. Par exemple, je pense à la rue Curiole qui aurait dû être pris et qui ne sont pas pris le lendemain, euh, voilà, parce que l'expert nous dit euh, le, le soir même, il y aura un arrêté de péril, etc. Il y a, il y a la rue Curiole, il y a d'autres exemples, malheureusement. Voilà, des arrêtés de péril ne sont pas pris, ce qui contribue fortement à cette perte de confiance des habitants au niveau des politiques qui nous dirigent. Voilà, on se demande si vraiment on est entendu. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi qu'on en réorganise encore une marche un an plus tard, le 9 novembre, euh, donc départ à 15h du cours Julien, euh, parce que justement, effectivement, les habitants ne se, sont... ne se sentent ni compris ni écoutés. Ouais. Merci, merci Anissa. Très, très, très ouais, rapide. Je vais être très, très rapide. Euh, ce que vous dites sur, sur les périls, ça, ça concerne la, la ville. La métropole euh, n'est pas dans, dans, dans ce cadre-là. Et là, sur la question de la salubrité, c'est d'abord une compétence de l'État. Hein, une compétence de l'État. Maintenant, je vais répondre sur la question. Moi, je vais vous dire, sur la question du réaménagement, j'ai un principe, ça serait une petite phrase, ça serait une jolie finale. C'est une phrase d'Aristote. Aristote dit, ce n'est pas à l'architecte de savoir si sa maison est bien faite, mais à ceux qui y habitent. Ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que oui, les habitants, oui, la maîtrise du jage du quartier devra commander la maîtrise d'ouvrage. Commander en disant, voilà comment nous utilisons ce quartier, voilà quel est l'esprit du quartier dans lequel on est. Et la maîtrise d'ouvrage prendra en compte ces données-là. C'est pour ça qu'on fera des maisons du projet dans chacun des îlots, où tous les habitants et les propriétaires seront invités afin de comprendre cette maîtrise d'usage. Les choses sont, sont en train d'être lancées, notamment sur Noël de la Croix. Et je le répète, je pense, mais je le pense vraiment, ce n'est pas à l'architecte de dire si sa maison est bien faite, mais à ceux qui y habitent. Xavier Méry, dernier petit mot d'Arlette, et on en reste vraiment oui. là. Non. <rire> Moi, je n'ai pas les références philosophiques de mon collègue Xavier Méry, mais je note avec satisfaction l'engagement métropolitain de euh, travailler sur les maîtrises d'usage. J'en je, je, suis très heureuse et je, je le savais, mais c'est bien que Xavier l'exprime, puisqu'il a en charge ce dossier euh, de la lutte contre l'habitat indigne. Je voudrais répondre euh, à l'interpellation de Florent sur la production de logements sociaux. Oui, je, suis, je partage ce constat. Nous étions au comité régional de l'habitat et la région euh, PACA et notre métropole euh, est, en, est en difficulté sur la, la production de logements sociaux. Il faut euh, absolument réviser la politique publique là-dessus et mettre le, 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 le paquet pour répondre à l'attente des habitants euh, qui est une attente légitime et qui correspond à une réalité. Il leur faut du logement adapté à leurs besoins et donc du logement social. Bon, en tout cas, vous étiez d'accord sur ce point-là. Merci tous les deux. Vous voyez que l'échange est, est toujours très intéressant et c'est l'échange et le débat qui font faire de grandes choses. Je vous remercie effectivement d'avoir été avec nous. Arlette Fructus, adjointe au maire en charge du logement, on l'a dit. Xavier Méry en charge de la lutte contre l'habitat indigne à la métropole. Florent Houdemont, président régional de la fondation Abbé Pierre. Jean-Luc Lyoto qui a dû partir pour un problème de santé dans sa famille qui préside L'Union nationale des syndicats de l'immobilier, Anissa Arbaoui, membre du collectif du 5 novembre. Merci beaucoup Anissa d'être venue. Et Kevin Vaché, sociologue et militant, merci également. Il me reste à remercier les gens qui sont venus assister à ce débat et remercier l'ensemble des équipes éditoriales de la Provence qui se sont mobilisées pour ce premier rendez-vous, qui on essaiera de faire mieux, encore mieux la prochaine fois, les équipes euh, éditoriales, Eric Puech notamment pour la coordination de ce débat, les équipes de l'édition Marseille de la Provence, Antoine Marigot et Eric Miguet qui ont travaillé sur ce débat, Laurence Mildonian également qui s'est occupée de tout le travail préparatoire à ce débat et l'ensemble des équipes ici présentes, le web notamment et les services vidéo. Merci beaucoup et très bonne journée.